ο δημιουργός λέει, Άγιοι γίνεστε, να γίνουμε Άγιοι. Γιατί λέει, και εγώ Άγιος είμαι. Δεν μπορούμε να λέμε στο Θεό Πατέρα, να τον λέμε Πατέρα, να τον αποκαλούμε Πατέρα και εμείς να μην έχουμε σχέση καμία μαζί του. Μα ο Πατέρας μας είναι Άγιος και μας θέλει και μας Αγίους μας θέλει. Γιατί τάχα να μην θέλουμε εμείς και να ρίχνουμε τις ευθύνε αλλού και να λέμε ότι δεν μπορώ. Μα ο Θεός δεν μας ρωτάει αν μπορούμε. Ο Θεός μας λέει, θέλεις παιδάκι μου. Αν ο άνθρωπο θέλει, ο Θεός μπορεί να μας αγιάσει. Και είναι δυνατόν ένας Θεός να λέει στα δημιουργήματά Του κάτι τα οποία δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Είναι δυνατόν. Εδώ οι άνθρωποι, οι γονείς, δεν λένε, δεν λένε πράγματα στα παιδιά τους που δεν μπορούν να τα κάνουν τα παιδιά τους. Για φανταστείτε τώρα, ένας γονιός να πει στο παιδί του πάρε 50 κιλά βάρος να το σηκώσει. Τη στιγμή που αυτό μπορεί να πάρει μόνο 5 κιλά. Βλέπετε ότι αυτό δεν το κάνει ο γονιός. Ε? Αν ο γονιός δεν το κάνει αυτό, ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάθει και αδυναμίες, ένας τέλειος Θεός θα έλεγε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Αλλά τι γίνεται ότι μάλλον δεν θέλουμε και για να ρίξουμε την ευθύνη κάπου αλλού λέμε δεν μπορώ. Και το δεν μπορώ ξέρετε τι σημαίνει. Ότι έτσι που μου έκανες θεέ εσύ φτες, να μην μπορώ. Ε? Δεν λέει δεν θέλω ο άνθρωπος για να αναλάβει και τις ευθύνε του. Λέει δεν μπορώ. Ε, τι σας λέει αυτό το θέμα. Μήπως δεν είναι κάπως έτσι σε όλους μας. Ενώ ο Θεός μας έχει δώσει όλες τις προϋποθέσεις. Αν θέλουμε να μας βοηθήσει και να γίνουμε Άγιοι. Και Άγιος τι σημαίνει Άγιος. Άγιος σημαίνει καθαρός. Άγιος σημαίνει αυτός που θέλει να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού. Ο Θεός έχει νόμους. Έχει εντολές. Ο άνθρωπος που θέλει να τις εφαρμόσει και τους νόμους και τις εντολές τον βοηθάει ο Θεός και ανάλογα με τον αγώνα του μπορεί να καθαρίζεται να αγιάζει δηλαδή υπάρχουν μεγάλοι άγιοι υπάρχουν και μικροί άγιοι εμείς ας είμαστε άγιοι να είμαστε στη χωρία των Αγίων και ας είμαστε άγνωστοι να μην μας ξέρει και κανένας δεν πειράζει έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος ξέρετε σε αυτό το θέμα και παρομοιάζει τους Αγίους με τα αστέρια. Όπως λέει τα βράδια, όταν έχει ξαστεριά, βλέπουμε τα αστέρια στον ουρανό, τα οποία δεν φεύγουν όλα το ίδιο, αλλά φεύγει περισσότερο, αλλά φεύγει λιγότερο, αλλά φεύγει ακόμα περισσότερο, ακόμα λιγότερο. Ε? Και υπάρχουν πολλά τα οποία δεν φαίνονται με γυμνό το μάτι, αλλά είναι όλα στο στερεώμα του ουρανού. Έτσι λοιπόν, να είμαστε και εμεί στη χωρία των Αγίων, και να μην φέγγουμε όπως είναι οι μεγάλοι Άγιοι. Όχι ότι είναι κακό να γίνουμε και, με, και εμείς μεγάλοι Άγιοι mm. να γίνουμε. Αλλά έστω να είμαστε στην αφάνεια. Να είμαστε όμως στη χωρία των Αγίων. Και θυμούμε, θυμούμε ένα περιστατικό με τον Άγιο Παΐσιο. Με τη αφελία μας εμείς του κάναμε μια ερώτηση. Γέροντα, πες μας πώς θα γίνει να περάσουμε ίσα ίσα να περάσουμε. Ε, όπως Λέμε πολλοί άνθρωποι εκεί. Ε, να πάω στο παράδεισο, ίσα ίσα εκεί σε μια ακρούλα. Έτσι δεν λέμε. Χωρί κουρασί. Χωρί πολύ κουρασί. Ναι, ναι, ναι. Και τι μα είπε ο Άγιο. Εσεί λέει μου θυμίζετε σαν αυτά τα παιδιά, λέει, τα μικρά παιδιά που πάνε στο σχολείο και λένε να πάρουμε ένα πενταράκι, ίσα ίσα να περάσουμε. Ενώ έχουν λέει δυνατότητα να πάνε πολύ ψηλά. Να γίνουν και γιατροί, να γίνουν και γόροι. Να... Και βάζουν λέει, εκεί λέει, τη βάση, ίσα ίσα να περάσουν. Μα ο άνθρωπο που βάζει το ίσα ίσα να περάσω κάνει συμβιβασμού πολύ εύκολα και μπορεί να πιάσει πάντα. Μπορεί να χάσει τα πάντα. Ενώ ο άνθρωπο που βάζει κορυφή μπορεί να πιάσει τη βάση. Γιατί δύσκολα κάνει συμβιβασμού. Έτσι δεν είναι, για σκεφτείτε το. Σκεφτείτε πόσο φιλοσοφημένο αυτό που μα είπε ο Άγιο. Έκτοτε παρόλο ότι περάσανε πολλά χρόνια. Το θυμάμαι σαν να ήταν σήμερα. Και όταν ε, κάνω και εγώ τις εξυπνάδες μου, αμέσως θυμάμαι τον Άγιο και λέω τα λέω ρε. Θυμάσαι τι είπε ο Άγιος. Γι' αυτό βάλε ψηλά το στόχο να γίνεις ένας Άγιος και όπου πας. Γιατί αν πας τη βάση να 
πάση ίσα ίσα, θα κάνουμε συμβασμού. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το άλλο και θα πιάσουμε πάτη. Καλή μόνο μα. Λοιπόν, τι λέτε, βάζουμε σαν στόχο τη, τη ζωή μα να γίνουμε άγιοι. Μα αυτό είναι ο σκοπό τη ζωή. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τι βλέπω εδώ, δεν βλέπω εδώ, δεν βλέπω <laughs> ενθουσιασμό έτσι. Ε. Εντάξει, θα βάλουμε. Θα, βα... θα βάλουμε αρχή. <laughs> αρχή, θα βάλουμε. <laughs> θα βάλουμε αρχή για αγιότητα. Ε. Ε. Να μοιάσουμε στου Αγίου. Θέλουμε. Να, να μοιάσουμε στον Άγιο που φέρουμε το όνομα ο καθένα ξεχωριστά. <laughs> Και να εύχεστε <laughs> πώ θα γίνει η αρχή. Παίρνοντα γενναίε αποφάσει. Ότι ναι, πιστεύω μέχρι τώρα παραδέχομαι τα έκανα μουσική. Όμω τώρα θέλω να γίνω ένα Άγιο. Βοήθησέ μου. Φώτισέ μου. Οδήγησέ μου. Και με τι δικέ μου αποφάσει να κόψω την αμαρτία. Να θέλω να κόψω την αμαρτία. Να θέλω να κόψω το κοσμικό φρόνημα. Ε? Είναι ένας μεγάλος εχθρός, ξέρετε, το κοσμικό φρόνημα. Να θέλω να πεθάνει ο παλιάνθρωπος μέσα μου. Ο οποίος αυτός είναι τελικά το αφεντικό από ό,τι φαίνεται. Ο παλιάνθρωπος. Να τον κάνω έξωση. Και αυτό το δικαίωμα το έχουμε ακόμη εμείς οι άνθρωποι. Να μπορούμε να λέμε ναι ή όχι. Ε? Όσο ζούμε... Όσο ζούμε και θα μου επιτρέψετε να πω και όσο δεν έχουμε εμβολιαστεί ακόμη. Γιατί αν κατεργηθεί το αυτεξούσιο που ο διάβολος αυτό θέλει με τα όργανα του, να εξαλειφθεί το, το κατοικόνα δηλαδή, το, το κατοικόνα που λέει ο Θεός ότι μας δημιούργησε είναι η ελευθερία. Αν κατεργηθεί η ελευθερία στον άνθρωπο δεν μπορεί να πετύχει το κατοικόνα που είναι ο σκοπός του ε, mm. δεν μας είπε ότι μας δημιούργησε κατοικόνα και κατο... καθομοίωση αν αφαιρεθεί το κατοικόνα δεν μπορούμε να πετύχουμε το καθομοίωση να γίνουμε κατά χάρη θεοί δηλαδή mm. γι' αυτό ας το προσέξουμε αυτό το θέμα είναι σοβαρό είναι σοβαρό Πολύ λοιπόν, εμείς λοιπόν να πάρουμε τέτοιε αποφάσει να πεθάνει ο παλιά άνθρωπο και να αναγεννηθεί ο καινούριο άνθρωπος, ο τέλειος άνθρωπος, που είναι ένας και μοναδικός, ο Χριστός μας, ο Κύριος μας και Θεός μας. Αυτός να αναγεννηθεί μέσα μας, διότι την καρδιά λέει, που μας έδωσε, μας την έδωσε για Αυτόν, ναι. Ναι. Δεν, δεν μας το λέει εκεί. Το σώμα σας λέει, είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου, ε. και όποιο το φθείρει αυτό το σώμα, δεν κάνει για μένα. Δεν θα έρθει ο Χριστό σε ένα σώμα το οποίο είναι μολυσμένο με όλα τα είδη τη αμαρτία. Λοιπόν, γι' αυτό να φροντίσουμε να κάνουμε έξωση αυτόν εδώ που τον φιλοξενούμε χρόνια ολόκληρα, ε, διότι κάθε πάθο που έχουμε μέσα μα συνοδεύεται από ένα δαιμόνιο. Δεν ξέρω αν εσεί έχετε πάθει. Εγώ θα τα πω για μένα, τα λέω τώρα για μένα. Και θα σα πω μερικά πάθη που έχω να δείτε. Αν τα έχετε και εσείς, να τα βγάλουμε όλοι μαζί. Τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, τη γενοδοξία, τη φιδονία, τη δαστριμαργία, το θυμό, την οργή, την κατάκριση, την ραθυμία, την ακηδία, το φθόνο, το, ε, την κατάκριση, την κρίση. Αυτά φαίνεται δεν τα έχετε εσείς. Τα έχω όμω εγώ και παρακαλέστε το Θεό ε, να, να, να τα πετάξω απ' έξω. Και να έρθει ο Χριστό. Διότι δεν μπορεί να έρθει η χάρη του Θεού έχοντα μέσα μα εμεί αυτέ τι βρωμιέ, αυτά τα δαιμόνια δηλαδή. Ε. Και είναι, είναι στο χέρι μα. Έχουμε το αυτεξούσιο. Να πούμε, φτάνει κύριε, μέχρι τώρα σε φιλοξενούσα. Ναι, ήσουν ο νικάρη μου. Τώρα έξω, έξω. Δεν σε θέλω τώρα. Μπορούμε να το κάνουμε, αν το θέλουμε, με τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, να πάρουμε τέτοιε αποφάσει σήμερα όμω. Σήμερα. Διότι το σήμερα είναι δικό μα. Το αύριο δεν μα ανήκει. Και ο διάβολο, ξέρετε τι, μα κλέβει το σήμερα που είναι δικό μα και μα υπόσχεται το αύριο που δεν μα ανήκει. Γι' αυτό να του πούμε όχι αύριο, σήμερα θέλω, ανέλαβε μα, ναι, εσύ γνωρίζει, βοήθησε μα, οδήγησε μα και να γίνει πλέον ο νικάρη ο δικό μα. Ε, εύκολα δεν είναι. Τα του Χριστού είναι όλα εύκολα. Τα του διαβόλου είναι δύσκολα. Αλλά εμεί τα αναποδογυρίσαμε. Τα του διαβόλου τα κάναμε εύκολα και τα του Χριστού τα κάναμε δύσκολα. Γι' αυτό και μας φαίνεται βουνό. Ενώ είναι τα πιο εύκολα είναι. 
είναι ευκολότερα ο άνθρωπο να πάει στον παράδεισο παρά στην κόλαση. Ναι. Mm. Τα έκανε έτσι ο Χριστό μα να είναι πιο εύκολα ο άνθρωπο που θέλει να πάει στον παράδεισο. Παρά γιατί μετά την ανάστασή του τα διάλυσε ο Χριστό, διάλυσε και τι πόρτε εκεί ε, του παράδεισου που ήταν κλειστά. Και έκλεισε τι πόρτε τη κολάσεω. Και εμεί πάμε τώρα να ανοίξουμε την πόρτα τη κολάσεω και να κλείσουμε την πόρτα του παράδεισου. Ε, είμαστε φοβεροί, ε. ε είμαστε φοβεροί. Τώρα όμω νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε να τα αντιστρέψουμε αυτά τα πράγματα. Ναι. Ναι. Έχουμε μόνο το Χριστό μα, ο οποίο το συνέτριψε τον διάβολο πάνω στο σταυρό. Δεν έχει καμιά δύναμη πλέον. Καμιά δύναμη. Τη δύναμη του τη δίνουμε εμεί. Αυτό ταλέπορο είναι. Είναι για λύπη είναι. Καημένο. Άγγελο ήταν. Είναι για λύπη, για κλάματα είναι. Αλλά μαζί με αυτόν για κλάματα είμαστε και εμείς. Γιατί αυτός βέβαια μόνος του πήρε τις αποφάσεις του να θέλει να γίνει Θεός πάνω από το Θεό λέει να βάλει και το θρόνο του. Και από τη δόξα που είχε, είχε μεγάλη δόξα, έχασε όλα και μαζί με αυτόν παρέσυρε όπως ξέρετε και ολόκληρο τάχνα. Και έκτοτε ο ταλέπορος όχι μόνο δεν μετανοεί γιατί πολλές φορές οι Άγιοι προσεφόντουσαν γι' αυτό, ναι. Πλάσμα του Θεού ήταν, ξέρω εδώ. Όχι μόνο δεν μετανοεί, αλλά νομίζει ότι ο Θεός φταίει γι' αυτό, για την πτώση του και περιμένει από το Θεό να μετανούσει ο Θεός. Γι' αυτό και οι Άγιοι όταν καμιά φορά του λένε για μετάνοια, εσύ να μετανοείς, του λένε. Γιατί να μετανοήσω εγώ. Ναι. Τροσίτατος, τροσίτατος. Μήπως και εμείς δεν το κάνουμε πολλές φορές. Για σκεφτείτε πόσες φορές. Και να φταίμε και να ζητάμε από τον άλλο να, να μας ζητήσει συγγνώμη. Ε? Πόσες φορές. Εγώ το, το συναντώ πολλές φορές και στον εαυτό μου, αλλά και σε πολλούς ανθρώπους. Ενώ κανονικά και να μην φταίμε και να ζητάμε συγγνώμη. Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς. Διότι το να φταίς και να ζητάς συγγνώμη, αυτό είναι το φυσικό είναι. Ε? Γιατί είναι παραφύση το άλλο. Και να φταίς και να μην ζητάς συγγνώμη, είναι παραφύση. Σκοπός είναι και να μην φταίς και να ζητάς συγγνώμη. Αυτό είναι θεϊκό. Ε? Τι είναι αυτό, υπερφυσικό. <laughs> και να μην φταίς είναι, και να ζητάς. Αυτό δεν είναι λογικό. Είναι υπέρλογο. Υπέρ. Με αυτό συγγενεύεις με τον Χριστό. Ναι. Διότι το άλλο είναι φυσικό. Να φταίς και να ζητάς συγγνώμη. Είναι φυσικό. Το άλλο είναι παραφύση. Και να, φε... και να φταίς και να... Μην ζητά συγγνώμη και να, ζητά, και να περιμένεις από τον άλλο να μετανοήσει, αυτό είναι παραφύση. Εμείς ούτε στη φυσική κατάσταση είμαστε. Όχι στη κυρία. Να ξεπεράσουμε. Να... Το υπέρλογο. Το υπέρλογο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Όμω από εμά εξαρτώνται όλα αυτά. Με τη χάρη του Θεού, αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε υπέρβαση αυτή τη κατάσταση που έχουμε πέσει τόσο χαμηλά. Έχουμε πέσει. Ο Θεός περιμένει από μας να σηκωθούμε. Γι' αυτό και πάντοτε φωνάζει. Φώναζε και φωνάζει. Μετανοείται. Μετανοείται. Τι σημαίνει μετάνοια. Μετά κατάλαβα ότι τα έκανα μουσχημα. Πώς είναι όταν έχεις ένα προορισμό, θέλεις να πας στην Αθήνα και ξαφνικά έκανες λάθος και πας προς την Καβάλα. Όταν κατάλαβες ότι έκανες λάθος, δεν συνεχίζεις αν έχεις μυαλό. Κάνει στροφή 180 μοίρε και αλλάζει πορεία. πορεία. Μα το ίδιο να κάνουμε και εμεί. Να αλλάξουμε πορεία. Τα κάναμε μουσικά, είναι αλήθεια. Χάσαμε το στόχο μα. Ναι. Ο Χριστό μα θέλει να γίνουμε άγιοι και εμεί πάμε να γίνουμε δαιμόνια. Με τα πάθη του, αδυναμίε. Ο Χριστό θέλει να, να γίνει ο αφέντη μα και εμεί κάναμε αφέντη το, το διάβολο. Να αλλάξουμε. Όσο ζούμε, έχουμε περιθώριο. Μα το δίνει ο Χριστό. Περιμένει τη μετάνοιά μας. Μετανοείτε λέει ζητείτε εσείς και εγώ είμαι εδώ. Ναι. Τώρα. Και δεν χρειάζεται να του αμετήσεις, να εγκριθεί η αίτηση και ξέρω. Τώρα αυτή τη στιγμή μπορούμε να του πούμε ανέλαμε Χριστέ μου. Εδώ είναι. Ο Χριστός είναι εδώ μαζί μας είναι τώρα. Ναι. Και ξέρετε πόσοι άγγελοι είναι τώρα εδώ μαζί μας. Πω, 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 να ξέρατε ε, να είχαμε ανοιχτά τα μάτια. Θα τους βλέπαμε εδώ. Ε. Ναι θα τους βλέπαμε. Αλλά αν είχαμε ανοιχτά τα μάτια τη ψυχή, θα βλέπαμε και τα δαιμόνια μα, ξέρετε. Ε. Αυτά, μάλλον θα ήταν περισσότερα. 
Γιατί ότι άμα συγκρίνω από τον εαυτό μου τα πάθη και τις αδυναμίες μου, καταλαβαίνετε τώρα τι θα είχε γίνει εδώ. Ε, λοιπόν, γι' αυτό δεν επιτρέπει ο Θεός, όμως εμείς να το γνωρίζουμε ότι και αυτά μας συνοδεύουν. Όσο εμείς δεν θα τους κάνουμε έξωση, θα είναι μαζί μας. Ε, λοιπόν, δεν θα ήταν καλύτερα ε, να κάνουμε έξωση τα δαιμόνια και να έχουμε μόνο τους αγγέλους και τον Κύριό μας. Ε. Δεν θα ήταν καλύτερα. Νομίζω ναι. Ε. Mm -hmm. ε, δεν θα διαφωνήσει κανένας. Ε. Ε, διαφωνεί κανένας. <laughs> δεν νομίζω. Ε. <laughs> Δόξα τε Θεά. Δόξα τε Θεά. <laughs> λοιπόν, θα πάρουμε αυτές τις γενναίες αποφάσεις. Τι λέτε. <laughs> Έτσι. Και, και, και να τις υπογράψουμε. Ναι, να δώσουμε υπόσχεση στο Θεό. Θεέ μου, ναι. Τώρα παίρνουμε αυτή την απόφαση. Τη γενναία απόφαση. Και σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Βοήθησέ μας, γιατί εμείς είμαστε αδύναμοι. Ναι. Και κάνε μας εσύ ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Και να μην γίνεται πλέον το δικό μας θέλημα. Μόνο το δικό σου. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, να το αφαιρθούμε έτσι στα χέρια. Εδώ έχουμε εμπιστοσύνη στη θάλασσα. Αφηνόμαστε και μας κρατάει η θάλασσα πάνω στο... Ε, έτσι δεν είναι. Και δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Χριστό να του πούμε, ανέλαβε μας Χριστέ μου, έτσι, εξ ολοκλήρου. Μην γίνεται το δικό μας θέλημα, γιατί όσε φορέ γινόταν το δικό μας θέλημα, ήμασταν για κλάματα. Τώρα, μην γίνεται τίποτα δικό μας. Δικό σου, εσύ ξέρεις, εσύ ξέρεις. Ε, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, θέλω, δεν θέλω να με σώσεις, να με αναλάβεις. Θέλω, δεν θέλω. Ε, πού είναι η καρδιά μου, ρε, να το πει αυτό δυνατά εκεί, ε, γιατί ο Χριστός θέλει, την καρδιά μας θέλει. Εγώ το μυαλό βάζω τώρα, ε, δώσ' μου την καρδία σου, λέει, έτσι δεν λέει, την καρδία σου, λέει. Να το πει καρδιά και να πάρετε τις αποφάσεις και να δείτε τι έχει να γίνει. Πανηγύρι θα γίνεται όλη μέρα και στο σπίτι και στη δουλειά και όπου, όπου και να είμαστε. Και δεν θα υπάρχουν πλέον φοβίες να θα μας εμβολιάζουν, να θα μας σχολάσουν, να θα πεινάσουμε. Τίποτα από όλα αυτά. Βάλτε το Χριστό μέσα σας και να δείτε τι έχει να γίνει. Ε? Συμφωνείτε μωρέ, συμφωνείτε, δόξα τω Θεό, το υπογράφουμε, ευλογημένε, δόξα τω Θεό, δόξα τω Θεό, δόξα τω Θεό, δόξα τω Θεό, να είστε ευλογημένοι λοιπόν, να κάνουμε αυτή τη συμφωνία αν θέλετε, αυτό το συμβόλαιο, επειδή είμαστε και πολλοί εδώ τώρα, ή όλοι μαζί στον παράδεισο ή κανένα στην κόλαση. <laughs> ε, συμφωνείτε. <laughs> το υπογράφουμε. <laughs> όλοι μαζί. Ε, με δυο χέρια. Ε. <laughs> Δόξα τελευταία. <laughs> Να είστε ευλογημένοι. Να είστε ευλογημένοι.